get more updates to the related topics please subscribe the channel and press the bell icon you will get the notifications ಹಲೋ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ನಿಮ್ಮ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯ ಸೈನ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಭಾಗ ಮೂರರ ವಿಡಿಯೋನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಇದರ ಕುರಿತಂತೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳು ಅದಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸೊ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಾಯಿಯ ಕುಹರದಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಗುದದ್ವಾರದವರೆಗೆ ಸೊ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರವು ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವಿನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಚಾನೆಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೀವು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಲಾರಸದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಹಲ್ಲುಗಳ ರಚನೆ ಅದಲ್ಲದೆ ನಾಲಿಗೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನಾಲಿಗೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜಠರ ಸಣ್ಣ ಕರಳು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಕರಳು ಇವುಗಳ ಮಹತ್ವದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಹ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತಹ ಗಂಟೆ ಚಿತ್ರ ಒಮ್ಮೆ ಒತ್ತಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಅದಲ್ಲದೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಥಮ್ ನೀಲಗಳು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹ ಒತ್ತಿ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಭಾಗ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಪಾಠದ ಕೊನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಅಮೀಬಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನು ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸರಳವಾದಂತಹ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮುಂದೆ ಬರುವುದು ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಸೊ ಅದು ಭಾಗ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ತಿಳಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಸಹ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಭಾಗ ಮೂರರ ವಿಡಿಯೋನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಹಸು ಎಮ್ಮೆ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲಾ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಿನ್ನದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಜಗಿಯುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ಅವು ಬೇಗನೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ನುಂಗುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೇಲು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಬೇಗನೆ ನುಂಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜಠರದ ರುಮೇನ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ರುಮೇನ್ ಈ ರುಮೇನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಇಡುತ್ತವೆ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಹಾರವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೆಲಕು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ಪುನಃ ಬಾಯಿಗೆ ತಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳಾಗಿ ಮರಳಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಿಯು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಗಿಯುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೆಲಕು ಹಾಕುವುದು ರುಮಿನೇಷನ್ ಎಂದು 
ರೋಗವು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದಾಗ ಇದು ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕನೂ ಆಗಬಹುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳ ನಷ್ಟದಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಿ ಸಾರವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟಾದರೂ ಡೈರಿ ಅಥವಾ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಭೇಟಿಯಾಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಕುದಿಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ಅಥವಾ ಕುದಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ರೋಗಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ನೀರಿಗೆ ಮೌಖಿಕ ಜಲ ಮರುಪೂರಣ ದ್ರಾವಣ ಓ ಆರ್ ಎಸ್ ಇರಬಹುದು ಓರಲ್ ರಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಸೊ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆದಾಗ ಓ ಆರ್ ಎಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಹಿಲಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಗಿಯಲು ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಪಹಿಲಿ ತಿಳಿಯ ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಭೂಜನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೆಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಆಕಳುಗಳು ತಿನ್ನುವಂತೆ ನಾವು ಏಕೆ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭೂಜು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗುತ್ತಾನೆ ಸೊ ಇವೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸೆಲಿಲೋಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಲಿಲೋಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದು ಇರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಹಸು ಜಿಂಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಈ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ರುಮೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಈ ಸೆಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮೊದಲು ಆಹಾರವನ್ನು ರುಮೇನ್ ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರವು ಸಂಕೀರ್ಣ ಆಹಾರವು ಸರಳ ಆಹಾರ ಘಟಕಗಳಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಮರಳಿ ತಂದು ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸೆಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಕೇವಲ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸೆಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಯೂಲೋಸ್ ಸರಳ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಕುದುರೆ ಮೊಲ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕರಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕರಳಿನ ಮಧ್ಯ ಸಿಕ್ಕೆಂ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂಚಿ ಅಂತ ರಚನೆ ಇದೆ ಈ ಸಿಕ್ಕಂನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಆಹಾರದ ಸೆಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸುತ್ತವೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀರಿ ಸೊ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವಿವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವಿವ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿಗಳಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನು ಜೀವಿ ಎಂದು ಕರೀತೇವೆ ಅವು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಈ ಪಾಠದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಪಾಠದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಅಮೀಬಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಅಮೀಬಾವು ಈ ಕೊಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಏಕಕೋಶೀಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನು ಜೀವಿ ಅದು ಕೋಶಪೋರಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ದುಂಡಗಿನ ಸಾಂದ್ರವಾದಂತಹ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹಲವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗೊಳ್ಳೆಗಳಂತ ಅವಕಾಶಗಳ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಇದು ಅಮೀವ ಹೊಂದಿದೆ ಅಮೀಬಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಜಾಗವನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಹೊರಚಾಚುತ್ತದೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಲುಂಗಿ ಕೋಶದೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನಂತರ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ರಸಧಾನಿ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈ ಜೀರ್ಣ ರಸಗಳು ಆಹಾರದ ರಸಧಾನಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಶ್ರವಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸರಳ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿ ಇದು ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಜೀರ್ಣಗೊಂಡ ಆಹಾರವು ಕ್ರಮೇಣ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಮೀಬಾ ತನ್ನ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಪೋಷಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಅಮೀಬಾ ಇದನ್ನು ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದೇಹದ ದುರಸ್ತಿ ತಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಂದರೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಜೀರ್ಣವಾಗದಂತಹ ಆಹಾರ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶದ ಮೂಲಕ ಅದು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಮೀಬಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂತಹ ಜೀರ್ಣ ಕ್ರೀಮು ಹೊಂದಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೊ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಅತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿಯ ಕುಹರ ಹಲ್ಲು ನಾಲಿಗೆ ಅನ್ನನಾಳ ಜಠರ ಮೆದುಚಿರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಯಕೃತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕರಳು ದೊಡ್ಡ ಕರಳು ಈ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜೀರ್ಣಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅಮೀಬ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶದ ಸಹಾಯದಿಂದ ತನ್ನ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸೊ ಆಹಾರದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯು ಮೂಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪವಾಗಿದೆ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಣ್ಣ ಕರಳಿನಲ್ಲಿ ಹೀರಲ್ಪಟ್ಟ ಆಹಾರವು ದೇಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಆಗುವುದು ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಪಾಠ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಈಗ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಚ